大家好，莫言他们明天要过来了，现在我要去做一下准备工作。现在就有一个难题，因为莫言他是开车过来，我在想啊，他这个车到时候停在哪里？因为这个地方的人太多了，像这些大街小巷啊，基本上车都停满了。这个那个，嗯，刚好我去那个那个我们那个主网后面有个空房哈，能停很多车，刚好你你也才能停两车。哦。往后头，往后头吧。那你带我去看看。好好，那我就带你去看看吧，先。走走走，看看看。哦，他这里还有这么大一块空吧？这个应该是现在也在准备搞开发，估计是要建个厂还是什么的。这个里面就没停几辆车，但是他这里都是泥巴，下雨天的话，车停在里面就有点不方便。哦，你就车子停了一个地方。啊，我车子停在这边，还是方便哈。路不能好，所以。嗯。下雨天有点不方便的。哎，他现在下雨的时间少了，好多他那个他走好多巷子，不妨都在那些地，他一般车子都停在里头。嗯。嗯。呃，找到一个这么停车的地方还是好，因为之前我一直都在为这个担心的事情，车子的事情来担心，其他地方基本上是没有停车位了。现在停车位也找好了，现在就去把房子租了。因为小安的宝宝也要过来，还包括我的妈呀，还有我的丈母娘啊都要过来，还是去给他们租一个稍微好一点的房子。呃，房子啊找好了，也是转了几个大圈啊。这边的房子啊，虽然说租房比较多，但是要找那种合适的还比较难，因为小安只有五个多月，想租那种还是给他找个条件好一点的。刚刚去那边找了几家，那就是光线不怎么好，要么就是那个房间呐、啊，连带一些有点久了，因为比较潮湿，比较旧。刚好他这个三边这里啊，这里是新房子，然后找了一个，然后刚刚去看了一下，给梦岩也打了视频了，这方面还可以啊，租了一个两室一厅的房子，嗯，价格也还算合适。现在梦岩他们过来，房子也找好了。之前我担心的那个停车位啊，现在找好了，那边那个空把子，就只等他们过来了。一晃又有十几天没看到我们家小万兰了，特别的想他，现在马上要能见到他了，特别的开心，估计晚上睡不着了啊。<笑>现在是凌晨的快三点钟了，我一个人躺在床上啊，怎么都睡不着，因为梦岩他们马上就要来广东了，心情啊特别的兴奋。马上又能看见我的老婆，我的宝宝，还有我的老妈，我的丈母娘，心情啊特别的开心。一晃啊，又有十多天没看见我们家的小安人了。说实话，每天都特别的想他，想抱抱他。小安人现在我每天跟他打视频，都不怎么理我了。之前去年呢，在湖南的时候，都不怎么喜欢我。呃，后来回湖北了，好不容易开始在慢慢喜欢我了，也喜欢让我抱，喜欢跟我讲话了。但是经过这一次，又离开他十几天了，估计到时候又不要我了。其实啊，每个人的生活都不容易，特别是这次我一个人出来广东，我是深深切切的体会到了那种怎么说呢，也可以说是无奈的心情吧，因为就是为了生活。啊。迫于无奈，必须要给离开家、离开老婆、离开自己的小孩那种心情。如果说条件允许的话，我相信没有任何一个人能愿意给跟自己的家庭分开。但是啊，为了迫于生计啊，啊没办法。像阿姐也是快四十岁的人了，特别是对于我这个年纪来说，那种体会啊尤为深刻。对于我来说，小万兰现在就是我的全部。我想的就是怎么样多赚点钱，给他创造一个好的生活环境、生活条件。这段时间我在这里啊，只要我有空的时候，一个人躺在床上，我就是看我们家宝宝的视频，看他那个萌萌的、可爱的样子。只要一看到他，内心呢就会特别的开心。小万兰现在就是我的动力。作为我们男人来说啊。为了老婆，为了自己的小孩，为了自己的家庭，能够过上好多日子，我觉得再苦再累都是值得的。
。今晚估计注定是一个不眠之夜了啊！三点多了啊，梦岩他们明天呢就要到了，但是还是得睡一会儿，把精神养好。如果没养好精神的话，小万人到时候见到我，可能都不认识我了。<笑>好了，就不跟大家聊了啊，拜拜。